2008 года на нефтяной скважине, принадлежавшей компании British Petroleum, произошла крупная авария, ставшая причиной самого большого экологического бедствия в истории Соединенных Штатов Америки. Контроль над ликвидацией последствий катастрофы лично взял на себя президент США Барак Обама, ставший инициатором бойкота продукции British Petroleum на всей территории страны. Полное финансирование всех работ по очистке Мексиканского залива и близлежащих территорий приняла на себя корпорация Apple за всю историю своего существования, ни разу не замеченная в благотворительных порывах. Так что же на самом деле заставило корпорацию, производящую самый продаваемый мобильный телефон в мире, участвовать в ликвидации последствий экологической катастрофы? to Cambridge, we thought that you might like to know more before you go any further. Here's a short journey through Cambridge in numbers. Did you know that over 15,000 people apply to Cambridge every year? Sounds like a lot. Don't worry, the university spends loads of time looking at each individual. On average, five academics are involved in the decision on every application. 80% of students receive an interview and around one in five applicants are made an offer. That's around 3,500 students admitted to Cambridge every year from a wide range of backgrounds. Cambridge students come from over 120 countries worldwide, and 60% of those coming from the UK are from state schools. The University of Cambridge has been educating students for more than 800 years. Combine this with over 8 million volumes in the university library alone. Plus the 114 university and college libraries. 29 undergraduate colleges nine specialist museums and collections, at least three years of college accommodation guaranteed for most students. It's easy to see why 94% of Cambridge students are satisfied with their time at uni. 99% complete their degree, and 91% have gone on to work or are in further study within six months of finishing. And don't forget the 88 Cambridge affiliates to have won the Nobel Prize. Of course, it's not all about hard work. Cambridge has over 700 student clubs and societies. 120 pubs and clubs. More than 60 sports available. Three cinemas and five theatres. So there's always plenty going on in the 24 academic weeks of the year. Leaving you with 28 weeks to work, rest or play. When you add it all up, the numbers speak for themselves. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Ooh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, I am walking, and I am laughing, I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening, and it's a beautiful day.
Инфографика – это визуализация данных. Это искусство передать скучные цифры и данные образным языком графики. Инфографику можно использовать на баннерах или плакатах и в рекламных роликах. Ее можно применить для презентации товара или услуг, рассказать историю своей компании, показать годовой отчет или заявить о себе рынку, если вы только открыли свое дело. Инфографика позволяет зрителю получить полезную для себя информацию. Например, вы производите сок. Расскажите и покажите зрителю, сколько фруктов уйдет на один пакет и сколько времени нужно, чтобы изготовить один литр. Это интересно. Исследование показало, инфографика на главной странице сайта увеличивает его конверсию, а значит число покупателей в два раза. А рекламные ролики в стиле инфографики сами распространяются по интернету и набирают огромное количество просмотров. Психологи объясняют это просто. Визуализация данных включает эмоции. Эмоции помогают легко и ярко воспринять сообщение и передать его дальше. К тому же 80% людей лучше реагируют на структурированную визуальную информацию. Инфографика заставляет думать. Большинство зрителей не любят обычную рекламу. Они считают, что она отупляет. Она навязчивая. И инфографику сегодня называют интеллектуальным направлением рекламы. Уважайте своих клиентов, а не их деньги.